मध्ये ठेवलेले असताना परळी मध्ये ठेवलेले असताना आपलं सगळ्यांचं कर्तव्य की आपण त्या ठिकाणी जायला पाहिजे आता सगळ्या नेत्यांनी या ठिकाणी बोलताना सांगितलं की शेतकऱ्याच्या परिस्थिती बाबतीत सगळ्यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला वास्तविक पाहता त्या बापाचे वाटे करी आम्हीच ला सगळे कारण गेल्या वेळेस पंकजा ताईला घेऊन आम्ही सगळे फिरत होतो आणि हे सरकार यायला पाहिजे यासाठी प्रयत्न आम्ही सगळे करत होतो आम्हालाही असं वाटलं होतं त्यांनी जे सांगितलं ते महेंद्र दाते सगळं खरं होईल असं वाटलं होतं आम्ही शेतकऱ्याची पोर आहेत महेंद्र दाते आजही आमचं पोट ते शेतीवर अवलंबून आहे इथून गेल्यानंतर हे पांढरे रगले काढून ठेवत होतो आणि आजही टॅक्टर महेंद्र दाते मी चालवतो लक्षात घ्या ते शेतीवर आपलं जीवन अवलंबून असल्यामुळं त्यांनी असं सांगितलं होतं की सगळा जो खर्च आहे तो कॅल्क्युलेट केला जाईल मग त्याच्यामध्ये बैलाची मजुरी धरली जाईल माणसाची मजुरी धरली जाईल त्याच्यानंतर शेतीला दिलेलं पाणी धरलं जाईल त्याच्यात त्या पाण्याची किंमत धरली जाईल हे सगळं धरून मग त्याच्यावर पन्नास टक्के नफा ते आपल्याला देणार होते मग आम्ही सगळ्यांनी विचार केला चाहिए हे जर सगळं मिळत असलं तर मग यांच्या पाठीशी आपण उभं राहून आपण लोकांची जागृती करायला काय हरकत आम्ही सगळ्यांनी ते सांगितलं त्याच्यानंतर जी परिस्थिती अशी झाली साहेब ते काय म्हणतात ना बाप पोट भरून भरून द्या येणार आई भेट मागून द्या येणार तशी आमची परिस्थिती झाली ती शेती मानाचं ह्या पाच वर्षातली परिस्थिती अशी झाली एक लक्षात घ्या जाणकार माणसं इथे आहेत जुने माणसं इथे आहेत आपण जर याच्या आधी जर आपल्या घरी माल असताना जर फडीवर गेलो तर फडीवाला आपल्याला उचल देत होता ही परिस्थिती होती का नव्हती ह्या चार वर्षामध्ये अशी परिस्थिती झाली की त्याच्यापासून माल घेऊन गेल्यावर सुद्धा किंवा मग तुझा माल आम्हाला नको म्हणजे ही परिस्थिती फक्त या चार वर्षामध्ये आली ह्या सरकारने काय केलं आता महेंद्र दात्यांनी सतीश आबांनी डॉक्टर राऊत साहेबांनी पानसभा गाकेंनी चौधरी आमदारांनी सगळ्यांनी या ठिकाणी सांगितलं यांनी काय केलं यांनी फक्त शहरातले लोक सांभाळायचं काम केलं कांदा वाढायला लागला की तो कांदा आयात करायचा साखर वाढायला लागली की ती साखर आयात करायची तूर दाळी किंवा कोणत्या इतर दाळी वाढायला लागली की ती दाळ आयात करायची आयात केल्यानंतर ते भाव त्या ठिकाणी स्थिर राहतात किंवा ते भाव कमी राहतात वास्तविक पाहता शहरातल्या लोकांचा याच्यामध्ये फायदा होतोय पण ग्रामीण भागातला माणूस याच्यामध्ये मरतोय याचे कुणाचं लक्ष आहे गेल्या साडेचार वर्षामध्ये एक लक्षात घ्या तुम्ही गेल्या साडेचार वर्षामध्ये यांनी काही शेतकऱ्याचं पाहिलं नाही आज काय घोषणा केली आताचं जे बजेट वास्तविक पाहता पाचवं बजेट त्यांना आणता येत नाही ते बजेट त्यांनी आता सादर केलं आणि त्या बजेटमध्ये त्यांनी सांगितलं की सहा हजार रुपये शेतकऱ्याला द्यायची काका साहेबांनी त्या सहा हजार रुपयाचं उल्लेख कटिंग दाढीत केला काका साहेब मी त्याच्या पुढचं जाऊन सांगतो एक तंबाखूच पुढे केवढ्याला त्या रुपयाला चुन्याची डबी दोन रुपयाला चांगली घेतली दोन लाय मी ते हिशोब करून ठेवलाय तर ते तंबाखू ते तेरा दोन झाले पंधरा पंधरा गुणिले तीनशे पासष्ट तीनशे पासष्ट दिवस जर आपण ते जर घेतली एकाच माणसाने कुटुंबातली तरी पाच हजार चारशे पंच्याहत्तर रुपये होते मग यांनी तुम्हाला काय दिलंय एक तंबाखूची पुढे जर ते तुम्हाला देत असतील आणि त्याच्या चेष्टा करीत असतील तर माझं असं मत आहे की ह्या सरकारचं जर कुठे आलं त्याला खेत्राने हातल्याशिवाय राहिलं नाही पाहिजे मग यांना माहीतच नाही काय आपली परिस्थिती आहे अहो आपल्या लिखी बाळींच्या आज लग्न व्हायनात लक्षात घ्या शेतकऱ्याच्या मुली उपवर झाल्यात पण पैसे अभावी आपल्याला लग्न करता येणार शेतकऱ्याच्या पोराला कोणी पुरगी द्यायला साहेब पन्नास एकरवाला जर शेतकऱ्याचा पोरगा असेल तर त्याला सुद्धा पुरगी द्यायला आज कुणी तयार नाही ताई म्हणजे ही जर आपली सर जर परिस्थिती असेल एक लक्षात घ्या हे जगाला अन्न पुरवणारे आपणच आणि आपली जर ही जर दैनिक अवस्था जर होत असेल आणि सगळ्यात चूक आपली आहे साहेब शेतकरी शेतकऱ्याला खूप पुरगी द्यायला तयार नाही अशी परिस्थिती झाली वास्तविक पाहता शेतीला जर चांगले दिवस यायचे असतील तर साहेब हे सरकार बदलल्याशिवाय पर्याय नाही आम्ही सांगत होतो हे चांगले पण हे नारळण काय ते उदबत्तीसाठी हे नारळ खडीसाकरण उदबत्तीसाठी सत्यनारायणाच्या पूजेमध्ये हे करणारे हे माणसं हे तुम्हाला सांगतो शेतकऱ्यासाठी काही करू शकत नाही शेतकऱ्याचं जर भलं करायचं असेल तर पवार साहेबाशिवाय आपल्याला पर्याय नाही एक लक्षात घ्या पवार साहेब जर असले तरच शेतकऱ्याचं बरं होईल एक तुम्ही मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो समजा मी देशाचा कृषी मंत्री असं समजा मी देशाचा कृषी मंत्री आहे महेंद्र दात्या आणि मला चार दिवसाच्या आज ह्या भारतामध्ये किती तुरीचा पेरा झालाय किंवा किती कांद्याची लागवड झाली ही माहिती पाहिजे मी समजा तिथून वरून नागरिक दिला प्रत्येक जिल्ह्याला कृषी अधिकारी आहे का नाही त्या कृषी अधिकाऱ्याला कलेक्टरला त्या ठिकाणी मी सांगितलं की मला चार दिवसाच्या आज तुमच्या जिल्ह्यामध्ये किती कांद्याची लागवड झाली त्यात किंवा किती तुरीचा पेरा झालाय किती उसाची लागवड झाली त्याची मला माहिती पाहिजे अंदाजे उत्पन्न आपण काढू शकतो समजा शंभर एकर 
कांदा हे ठिकाणी लागला गेलाय बीड जिल्ह्यामध्ये किंवा सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये शंभर एकर कांदा लागलाय भारतामध्ये सगळा पाचशे एकर कांदा लागलाय तात्या पाचशे एकर कांदा त्याचा अंदाजे उत्पन्न काढू शकतो आपण त्याचा अंदाजे उत्पन्न जर काढलं पाचशे एकर कांद्याचा अंदाजे उत्पन्न किती निघतोय क्विंटल एक एकरामध्ये कांदा सांग ना क्विंटल क्विंटल मध्ये शंभर क्विंटल धरू आपण त्याला कुणी शंभर भारताची गरज किती आहे तेवढा ठेवला साहेब कांदा लावला त्याच दिवशी जर तुम्ही जर निर्यातीला परमिशन दिली तर कशाला कांद्याचे भाव पडतील मला सांगा पडतो यांना हे करायचंच नाही अ तूर इथं तुरीला ठेवायला गोडवणमध्ये जागा नाही इथं गोडवणच्या बाहेर तूर ठेवली गेली आहे आणि अशा वेळेस जर तुम्ही बाहेरून इंधन शेतून जर तूर आणत असले तर ही आपली जास्त आहे का नाही साखरेला आजची परिस्थिती अशी आहे साहेब एम आर पी म्हणून कारखाने आज शेतकऱ्याचे जे बिल आहेत त्या बिलापुटी तुम्हाला साखर द्यायला तयार आहेत काय म्हणतात कारखाने की तुम्ही साखर घ्या हे बिलापोटी साखर घेऊन काय करा होती साखर म्हणजे आज जी साखर आहे बाहेरून साखर आयात केल्यामुळे ती साखर सुद्धा आज कारखान्याची विकायला तयार नाही म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांना मोडीत आणायचंय शेतकरी यांना मोडीत काढायचंय यांना फक्त जे मोठे व्यापारी आहेत अदानी अंबानी सारखे आता डॉक्टर राऊतांनी सांगितलं यांना फक्त यांना सांभाळायचंय एक लक्षात घ्या अजून पाच वर्ष जर हे परत जर सरकार निवडून आलं आणि तुम्हाला द्यायचं असलं तर आम्ही काय लई बोंबलो तरी तुम्ही जे करायचं ते तुमच्या हातात आहे लक्षात घ्या पण हे जर सरकार जर परत निवडून आलं तर परत इलेक्शन सुद्धा आपल्या भारतामध्ये होणार नाही आजचीच परिस्थिती बघा ना तुम्ही रोज तुम्ही बातम्या पाहताय भाई रोज आपण बातम्या पाहतोय की बातम्यामध्ये रोज कुठतरी मशीन हॅकिंग केलेलं तर येत आहे गोपीनाथ एक माणसाने आता अमेरिकेमध्ये त्या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलंय की मुंडे साहेबाचा खून झालाय तो सांगतोय त्याची चौकशी का करत नाही का त्यांची मुलगी पंकजा बाई म्हणत नाही की याची चौकशी लावा म्हणून हे तर का बोललं जात नाही आमचं मत असं आहे की ह्या गोष्टीची कुठंतरी याची एवढ्या अमेरिकेसारख्या ठिकाणी जर पत्रकार परिषद होत असेल तर याची कुठतरी आपल्याला चौकशी केली पाहिजे आधी जर असे चांगले माणसं हे लक्षात घ्या खर्चे साहेब त्या त्या सरकारमध्ये शेतीची जाग असणारा माणूस आहे त्याला जळगावला बसशील आहे आणि इथं कोण येतं हे तावडेन फडणवीस काय करत यांना मला सांगा काय पुढून दूध देते का मागून देते तो मग तुम्ही धार काढून दाखवतो अरे तुला खाली दोन पाय बसता जे येते तो काय धार काढतो म्हणजे अशी जी परिस्थिती आहे तर ह्या परिस्थितीवर एक लक्षात घ्या की पाच रुपयाचं अनुदान आपल्याला दुधाचं दिलंय मिळालंय का कुणाला शेतकऱ्याला त्यांनी काय केलंय की बो कर्जमाफी कुणाला काही कर्जमाफी मिळाली बोंड आणीच तीस हजार रुपये देऊ म्हणले त्याचं किती केलंय म्हणजे मला एक तर डोकेच चाला ना ते खाते कशाला उघडायला लागले तो आपल्याला ते ते जनधन खाते हो सगळ्यांनी ते जनधन खाते आपल्याच काय आपल्याला त्याच्यावर पैसे द्यायचे मी एक लक्षात घ्या आताच्या पिरियडमध्ये जर कुणी काय घोषणा करीत असेल आता आम्ही समजा इथे येऊन समजा तुमच्या गावल्या लोकांना हे म्हणतो करू म्हणलो लक्षात घ्या तुम्ही त्याच्यावर जर बाळ बाळले काय उपयोग आहे त्याचा अहो लक्षात घ्या ह्या पिरियडमध्ये जे काही बोललं जाईल कांदा काय मुरली मंजूर करून हे म्हणतं झालं कर तू नाशक इथं देऊ त्याच्याला हे म्हणतं रे मातीत गेलं जे व्हायचं असेल ते लगेच इथून हे मान ओढायचं चालले असतील तर हे आताच्या पिरियडमध्ये जे बोललं जाईल आताच्या पिरियडमध्ये जे काही याच्यामध्ये अनुदान दिलं जाईल हे सगळं खोट समजायचं आहे आणि तुम्ही साडेचार वर्षात तुम्ही वर्गाच्या नु गेलते कुठं साडेचार वर्षामध्ये आम्ही म्हणत होतो त्यावेळेस तुम्ही काय नाही पाहिलं तर ही सगळी परिस्थिती जर आपण आता जाणली नाही साहेब एक कारण ते सुद्धा लोकसभा मागतात कारण तसेच पान संभवताही आणखीन पण व्रता त्या काळात उभा आले नाही तसेच सर्व मंच कुणी जर इसारलं असलं तर मला माफ करा कारण मला जास्त बोलायची सवय नाही पण कसं असतं कमी बोलणे शतकार चार दोनच हाणणे शतक जास्त त्यामुळं मी तुम्ही आयुष्यात का का कधी पाहिलं नाही असं शेतकऱ्याची दैनी अवस्था कारण मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे कांद्याला भावमधी म्हणले दहा टक्के दिली ओसाच्या भावाची तीच परिस्थिती तुम्हाला सांगतो कर्जमाफी झाली दुधाला भाव दिली म्हणजे वडा मंजूर नाला मंजूर आणि तलाव मंजूर आणि पाऊस मंजूर काहीच कमी नाही हे चारा चावण्या चालू होतील 
परंतु कुठली चारा छावणी या ठिकाणी चालू झालेली नाही आणि रस्त्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपल्या मतदार संघामध्ये मोठे मोठे रस्ते चालू आहेत पैठण पंढरपूर रस्ता असेल किंवा हे असे मोठे रस्ते चालू आहेत त्या मोठ्या रस्ते एवढा वेळ मोठे होण्यापेक्षा जर वस्ती रस्ते पानंद रस्ते एमआरएच्या मार्फत जर चालू झाले असते तर नक्कीच मजुरांनाही काम मिळालं असतं आणि वस्ती रस्त्यासारख्या शेत पानंद रस्त्यासारखे रस्ते मार्ग लागले असते आपल्या कुठल्याही गावात गेलं तरी आपल्या गावातले लोक सगळे वस्तीवर राहायला गेलेले आहेत जास्तीत जास्त लोक वस्त्यावरती राहायला गेले गावात थोडेसे लोक राहिलेले आहेत म्हणून गावाला जोडण्यासाठी रस्त्याची अत्यंत गरज आहे आणि ती बागवण्यासाठी एमआरएचचे काम चालू होणे गरजेचं होतं परंतु एकही या तालुक्यामध्ये एमआरएच रस्त्याचं काम चालू नाही दुसरी गोष्ट आपल्या तालुक्यामध्ये तीन वर्षापासून विंधन विहिरी एकही शेतकऱ्याला गेलेल्या नाहीत फक्त आता विशेष घटक योजनेच्या विहिरी आणि मला वाटतं एकशे एक्केचाळीस विहिरी ह्या दिलेल्या आहेत आणि साडेतीन हजार विहिरी ह्या द्यायच्या राहिल्या परंतु द्यायच्या कुणी तुम्ही द्यायच्या का आम्ही द्यायच्या लय मोठे नेते झाल्यावर असंच असतं तशी परिस्थिती यांची आज पंचायत समितीमध्ये झालेली आहे जिल्हा परिषदमध्ये झालेली आहे तर या ठिकाणी त्यांनी आम्ही पाठीमागे निवेदन द्यायला गेलो त्यावेळेस त्यांना सांगितलं आम्ही अशा अशाच निवेदन दिलं की ज्या लाभधारकांनी ज्या शेतकऱ्यांनी तुमच्याकडे अर्ज केलेला आहे त्या शेतकऱ्यांचा निकषानुसार तुम्ही ज्यांनी अगोदर तुमच्याकडे फाईल दिली आणि त्यांच्या निकषानुसार तुम्ही फायली मंजूर करून द्या कुणालाही द्या परंतु ते आपले शेतकरीच आहेत अशा आशयाचं आम्ही त्यांना निवेदन दिलं होतं परंतु त्यांनी अद्यापपर्यंत कुठली त्याच्यावर कुठलाही विचार केलेला नाही आणि शेतकऱ्यांना फक्त सांगतायत की साडेतीन हजार विहिरी चला तुम्हाला देणार आहेत पण नंबर कोणाचा लागतोय का काय ते सांगता ये ना आणि मागच्या वेळेस मला वाटतं सभापतीने मागच्या सभापतीने मोठा अपहार केलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांचे त्यांनी केलाय का त्यांच्या जवळचे जे लोक असतात त्यांनी केलाय हे सांगू शकत नाही परंतु आज अशी परिस्थिती आहे आम्ही आपल्या जवळचं जर एखादा कार्यकर्ता असल आपल्या जवळचा एखादा शेतकरी असल तर ते आपल्याला सांगत नाही की हळूच म्हणतो वीस पंचवीस हजार दिले किती विहीर मिळते बरं काय ते आपल्या जवळचं आपल्याला सांगत नाही ते काय म्हणते नाही गपचूप बोलत देतो बरं का कोणाला सांगत म्हणजे अशी परिस्थिती झाली त्याच्यामुळे ते जे वीस पंचवीस हजार जाते तर आणि परत नाही झाल्या मग त्या काय असं असं झालं तेवढं वीस पंचवीस हजार रुपये गेले ते आपले बघा ना तेवढं कसं काय व्हायला अरे बा तुम्ही गपचूप देऊ नका ना असे पैसे पैसे द्यायची गरज नाही ज्याला निकषाप्रमाणे विहिरी तुम्हाला मिळणारच आहे त्यात बदल होणार नाही माझी आमदार लक्ष्मण दाते जाधव यांची मी पुतणी आहे मला वाटतं ही बरेच मंडळी वयस्कर मंडळी ओळखत असतील त्यांना ज्यांचं दुर्दैवाने आता तीन महिन्यापूर्वी निधन झालं त्यांना एका श्रद्धांजली अर्पण करते या निमित्ताने आणि त्यांच्या विचारांचा प्रभाव माझ्यावर असल्यामुळे साहजिकच शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या विचारांचं जडणघडणीत आम्ही वाटलेलं आहोत आणि ही जरी माझी ओळख असली तरी माझे वडील एक शेतकरी आहेत परवाच मी जेव्हा माहेर गेले तेव्हा वडील मला म्हणाले म्हणाले मला ते बाईच म्हणतात बाई असा दुष्काळ कधीच पडला नव्हता या अगोदर तुझ्या जन्माच्या अगोदर एकदा पडला होता असं मला त्यांनी सांगितलं आणि तेव्हा उपाययोजना झाल्यामुळे आम्हाला त्याची तेवढी तीव्रता जाणवली होती तेव्हा काँग्रेसचं सरकार वगैरे होतं यावेळेस मात्र एवढी तीव्रता जाणवतीये जनावरांना पाणी नाही चारा नाही अशा अनेक समस्या आहेत आता मग त्यांनी बऱ्याच सांगितल्या पुढे सांगतील आणखी मी फक्त तुम्हाला इथे एवढीच विनंती करते की निर्धार परिवर्तनाचा या कार्यक्रमाचा जो सांगतेचा कार्यक्रम तेवीस तारखेला परळी येथे धनजय मुंडे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि भैया साहेब असतील प्रकाश दादा सोळंके असतील यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने परळी येथे पार पडत आहे त्या कार्यक्रमासाठी शरदचंद्रजी पवार साहेब उपस्थित आहेत असणार आहेत तसेच आदरणीय अजित दादा पवार जयंत पाटील साहेब धनंजय मुंडे साहेब असे सर्वच वरिष्ठ लेवल नेते मंडळी आणि जिल्ह्यातील नेते मंडळी तिथं हजर असणार आहेत आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने या गटातून म्हणा तालुक्यातून म्हणा तुमचे पाहुणे राहू आणखी जिल्ह्यात कुठं असतील त्यांना सगळ्यांना सांगून जास्तीत जास्त संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचंय आणि मला वाटतं मी परिवर्तन करण्याची खरी ताकद ही तरुणांमध्ये आणि गावात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्येच असते तर नेते मंडळी येऊन एक दहा पाच मिनिटं भाषण करून
जातात परंतु तिथली ग्राउंड लेवलची परिस्थिती असते गावातले जे कार्यकर्ते असतात त्यांचं काम असतं घरोघरी जाऊन तिने जोत पेट 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 ती ठेवणं आणि जास्तीत जास्त परिवर्तन करण्यासाठी तर आज जर परिवर्तन नाही झालं तर मला वाटतं पुढच्या पाच वर्षात इतके वाईट दिवस येतील की आपल्याला खायला अन्न मिळेल की नाही काय सांगता येईल आणि पुढचं ते जर आपल्याला भव्य दिवस टाळायचं असेल पुढचे आपल्या मला वाटतं या पाच वर्षात ही त्र्याहत्तर बहात्तर पंच्याहत्तर कोटी पंच्याहत्तर हजार कोटीची कर्जमाफी पवार साहेबांनी एका शब्दात कसल्याही प्रकारचा सही आणता कोणाला न सांगता जाहीर रित्या केली आणि कोणालाही जाऊन पाहण्याची गरज पडली नाही की आपल्या खात्यावर कर्ज शिल्लक आहे का सरकारने भरलंय सगळ्यांचे सात बाऱ्यावरचे ध्वज होता तो ध्वज त्या ठिकाणी कमी करण्यात आला या सरकारला दोन अधिवेशनामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसनं धारेवर धरलं आणि शेवटी या मुख्यमंत्र्याला जाहीर करावं लागलं की महाराष्ट्रामध्ये कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली परंतु आपण पाहिलं तर एक टक्का शेतकऱ्याला सुद्धा कर्जमाफी दिलेली नाही हे लबाण ऑप्शन फॉर टुडे इज यूथ But many students fail because math, maths, maths, maths is the biggest hurdle for MBA aspirants. But this is not the case here. Here, maths is easy, easy, very easy. Thanks to Mr. Anis Kutti, a true mathematician who has helped more than 1,000 students to crack the MBA entrance exams. and more than 350 students have become officers in army navy and air force so far the highest in pune this has happened because of his unconventional yet impactful fun maths techniques which he has turned changumangu jugalbandi chandal chokri mara mari and many more sounds crazy right but it works for example jugalbandi is an art of doing mathematics taking different concepts together and explaining the concepts together so that it becomes easy for the students to attempt any competitive exams his multiple board strategy helps in solving problems quickly and boosts the confidence of the students he has achieved so much in life and yet he is young to earth his ability to get involved with the students is truly amazing i used to fear of math but Now after joining Anish classes, I have built up my confidence. My aim, my vision, my goal is to eliminate mathematics phobia, so that students can learn mathematics with fun and crack any entrance exam in mathematics. I believe learning mathematics is fun. Come and experience at Anish classes. Anish classes, where maths is fun.